பெற்றோர்களுக்கும் மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் அதாவது சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல்ல படிக்கிற மாணவர்கள் எல்லாருமே பத்தாவது வகுப்பு மற்றும் பன்னெண்டாவது வகுப்புக்கு பொது தேர்வு எழுதுறதுக்காக தேர்வு கட்டணம் செலுத்துவாங்க அந்த வகையில தான் இப்ப பத்தாவது படிச்சுட்டு இருக்க மாணவர்கள் எல்லாருமே அவங்க ஒன்பதாவது வகுப்பு படிக்கும் போதே அதே மாதிரி பன்னெண்டாவது வகுப்பு படிச்சுட்டு இருக்க மாணவர்கள் எல்லாருமே அவங்க பதினோராவது வகுப்பு படிக்கும் போதே முன்பதிவு செய்யறதுக்காக தேர்வு கட்டணம் செலுத்திட்டு வர்றது ஒரு வழக்கமான விஷயமா இருந்திருக்கு அதன் அடிப்படையில தான் பட்டியல் இன மற்றும் பழங்குடி இன மாணவர்களுக்கு ஐந்து பாட பிரிவுகளுக்கான தேர்வு கட்டணமா ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டு இருந்தது ஆனா அது இப்ப எப்படி மாறிடுச்சுன்னா அது இருபத்தி நான்கு மடங்கா உயர்ந்து ரூபாய் ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் அவங்க தேர்வு கட்டணமா செலுத்தணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாம பொது பிரிவினருக்கான தேர்வு கட்டணம் ரூபாய் எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாயா இருந்தது ஆனா அது இப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயா உயர்ந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே ஈக்குவலான அமௌண்ட் தான் பே பண்ணணுங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு பத்தாவது வகுப்பு மற்றும் பன்னெண்டாவது வகுப்பு மாணவர்கள் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே இந்த தேர்வு கட்டணம் பொருந்தும்னு சிபிஎஸ்இ தரப்புல இருந்து தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு வசதி இல்லாம நிறைய பேர் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரவே யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க இதை கடந்து பல இடையூறைகளை தாண்டி அவங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து படிக்கும் போது இந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்களால அவங்க படிப்பை இடைநிறுத்தம் சென்று வெளியேறதுக்கான ஒரு காரணமா இது அமைஞ்சிருக்குங்கிறதா அவங்களோட கருத்தாவே இருக்கு இது தொடர்பான சுற்றறிக்கை ஒன்று எல்லா பள்ளிகளுக்கும் கடந்த வாரமே அனுப்பிச்சு வைக்கப்பட்டிருக்கு ஏற்கனவே நிறைய பள்ளிகள்ல தேர்வு கட்டணம் செலுத்தி பதிவு செய்யற நடைமுறை ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த மாணவர்கள் எல்லார்கிட்டயுமே கூடுதல் கட்டணம் அறிவிக்கப்பட்டு அவங்க கிட்ட அதை கலெக்ட் பண்ணி அதை சரியான நேரத்துல எங்க கிட்ட வந்து கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படின்னு அவங்க அறிவிச்சிருக்காங்க ஒருவேளை தேர்வு கட்டணம் செலுத்தலைனா செலுத்தப்படாத மாணவர்கள் எல்லாருமே அவங்க தேர்வுக்கு பதிவு செய்யல அப்படின்னு தான் கருதப்படுவாங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்க பொது தேர்வு எழுதுறதுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படும் அப்படின்னு அவங்க தெரிவிச்சிருக்காங்க அதே போல அஞ்சு பாடப்பிரிவுகளை விட கூடுதலா ஒரு பாடப்பிரிவு எடுத்து படிக்கிற பட்டியல் இன மற்றும் பழங்குடி இன மாணவர்களுக்கு கூடுதல் கட்டணம்லாம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு நடைமுறை தான் இருந்துட்டு இருந்துச்சு ஆனா இது இப்ப எப்படி மாறி இருக்குன்னா ஒரு கூடுதலான ஒரு பாடப்பிரிவு அவங்க எடுத்து படிக்கிறதுக்கு ரூபாய் முன்னூறு ரூபாய் கட்டணம் செலுத்தணும் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி பொது பிரிவினரும் கூடுதலான ஒரு பாடப்பிரிவை எடுத்து படிக்கிறதுக்கு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கட்டணம் செலுத்திட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கும் அது இப்ப ரூபாய் முன்னூறு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு அதே நேரம் நூறு சதவீதம் கண் பார்வை குறைபாடு கொண்ட மாணவர்கள் தேர்வு கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு அவங்க தெரிவிச்சிருக்காங்க இதை தொடர்ந்து வெளிநாடுகள்ல இருக்க சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல்ல படிக்கிற மாணவர்கள் பத்தாவது வகுப்பு மற்றும் பன்னெண்டாவது வகுப்புக்கான பொது தேர்வுகளை எழுதுறதுக்கு அவங்க தேர்வு கட்டணம் எவ்வளவா இருந்துச்சுன்னா ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாயா இருந்தது அது இப்ப பத்தாயிரம் ரூபாயா உயர்த்தப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி பன்னெண்டாவது வகுப்பு படிக்கும் போது அவங்க கூடுதலான ஒரு பாடப்பிரிவு எடுத்து படிச்சா அவங்க வந்து ஆயிரம் ரூபாய் கட்டணும் அப்படின்னு இருந்தது அது இப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபாயா உயர்த்தப்பட்டிருக்கு கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளா தேர்வு கட்டணம் உயர்த்தப்படாத நிலையில இருந்து தற்போதுதான் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறதா சிபிஎஸ்இ தரப்புல இருந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க ஏற்கனவே எஸ்பிஐ வங்கி தேர்வோட கட் ஆஃப் மதிப்பெண்கள் நிறைய சர்ச்சையை ஏற்படுத்துச்சு அந்த கட் ஆஃப் மதிப்பெண்கள் சரியா நிர்ணயிக்கப்படலன்னு பல எதிர்ப்பு குரல்கள் கேட்டுட்டு இருந்துச்சு அந்த வகையில பட்டியலின மற்றும் பழங்குடி இன மாணவர்களோட கட்டணம் வந்து இந்த மாதிரி அதிகப்படுத்திருக்கிறது அவங்களோட படிப்பை இடைநிறுத்தம் செய்யற ஒரு வகையில தான் இந்த அறிவிப்பு அறிவிக்கப்பட்டிருக்குங்கிறதா அவங்களோட கருத்தாவே இருக்கு கல்விங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரு அடிப்படையான விஷயம் ஆனா இந்த மாதிரி கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுறது வசதி இருக்கவங்க படிக்கலாம் வசதி இல்லாதவங்க படிக்க வேண்டாங்கிற ஒரு நிலைய மக்கள் மனசுல திணிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஏற்கனவே புதிய கல்விக் கொள்கை ஏற்படுத்திருக்க சர்ச்சை நீங்காத நிலையில இப்போ இதுவரையா அப்படின்னு மக்கள் தங்களோட எதிர்ப்புகளை தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தருஷ்ட நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் ந